Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio delle modifiche al Keyway, quindi la serie continua. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere che cosa mi hanno inviato. Ormai penso abbiate capito di chi si parla e di cosa potrebbero avermi inviato. Ovviamente la Black Widow mi ha inviato un altro oggetto misterioso, che penso ormai abbiate capito, e andiamo subito a spacchettarlo. Muniti della nostra solita forbice rotta. Andiamo subito ad aprire il pacco. Prima di aprirlo, se non l'avete ancora fatto, vi lascio il link qui in alto a destra del precedente video, sempre della serie per quanto riguarda le modifiche al Keyway, in cui montiamo praticamente lo scarico, solo terminale. Andiamo subito ad aprirlo. Aia. Mamma mia ragazzi, in questo pacco abbiamo un sacco di roba. Abbiamo un'altra pasta per gli scarichi. Questa volta abbiamo avuto anche un adesivo, bellissimo, enorme, e anche un altro laccetto, e tanta carta, tantissima carta. E il pezzo forte. Andiamo subito ad aprirlo. Ragazzi, praticamente per ricevere questo pacco ho aspettato tre settimane, perché c'erano stati dei ritardi da, da parte della dogana. E finalmente mi è arrivato ora. In questa scatola troviamo le viti. E qui abbiamo, ma non è possibile che non riesco mai ad aprire i pacchi, il fantastico collettore. Ragazzi è stupendo. Qui c'è il buco per la sonda landa e qui praticamente si vanno ad inserire due viti per il paracalore. Questo collettore è decatalizzato, infatti poi vi faccio vedere quando andiamo in garage, il collettore originale qui ha un grande strozzo. Invece questo è totalmente decatalizzato, in acciaio inossidabile, quindi ragazzi diventerà blu come il correttore dello scarico. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a montarlo. Bene, ora ci troviamo in garage e procederemo con lo smontaggio del collettore originale e poi procederemo con il montaggio del collettore della Black Widow. Quindi procediamo con lo smontaggio anche della carena. Come vi ho fatto vedere nel video precedente dobbiamo smontare queste tre viti. Quindi procediamo con lo smontaggio di questa vite. Questa e quest'altra che troviamo qui sotto e poi questa placchetta che copre l'attacco dei due scarichi. Tolto il fianchetto, ora praticamente andiamo a svitare le due viti che troviamo qui attaccate al cilindro e andiamo a svitare anche la clip che abbiamo qui che collega i due collettori. Mi ero dimenticato di dire che bisogna anche togliere la sonda lambda, se no facciamo un casino. Ora vediamo anche se si riesce a vedere il pistone, dobbiamo sperare che... Non è graffiato, sono lì so cacchia mari. No. Oh, una vite. Eh. <ride> Dovete sapere che questo paracalore un giorno lo stavo perdendo in centro, in mezzo alla strada. Ecco. Come le viti che ho appena perso. Ok, qua l'abbiamo tolto. Ragazzi, è omologato. <ride> Guardate che cosa ci sta dentro. Il nero di seppia, cioè. Questo è il nuovo collettore che andremo ora a montare. Prima di montarlo però dobbiamo applicare della pasta degli scarichi che ci è stata data in dotazione qui all'estremità. Ah, che schifo! Così è praticamente l'attacco per lo scarico pieno di pasta. Ora andiamo subito a montarlo. Ricordate di fare prima da un po' da un lato e un po' dall'altro così almeno non piegate le viti. Questo è ora come si presenta praticamente lo scarico completo ragazzi, cioè è proprio una mina, è stupendo. Ora quindi andiamo a montare la sonda lambda e il paracalore e andiamo subito ad accendere la moto. Illegale, Bene ragazzi, è giunto il momento di provare questo, questa moto con lo scarico completo Mamma mia, fa troppo, 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 troppo Troppo La cosa bella 
e che dentro c'è pure il Divi Killer quindi figuriamoci senza che cosa può combinare ragazzi cosa ne pensate di questo super scaricone guardate cioè avrò fatto boh 6-7 km un po' andando a full gas però sta già di cambiando totalmente colore era totalmente bianco bello bello appiccicoso spero vi sia piaciuto il sound secondo me è pauroso ragazzi cioè non ho mai sentito uno scarico che fa così tanto casino in vita mia oddio su un 125 ovviamente Spero che vi sia piaciuto il video, uh, lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi, perché se non lo fate è grave. Dovete anche seguirmi su Instagram perché lì metto un sacco di spoiler, e sta per arrivare un contest, qualche giveaway, anche comunque non vi potete perdere i miei fantastici reel. Dite cosa ne pensate di questo scarico, intanto vi lascio tutti i link in descrizione per quanto riguarda l'azienda e anche lo scarico completo. E ci vediamo al prossimo episodio. Uh, yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E.